ke mishë ku dojë që jeni, ju përshëndez nga Radio Televizioni i Kosovës, ju falenderoj, një falenderim shumë të matë kam për gjithë juve, që ndisht një mësimet e djollës, jo vetëm shdo të djelë në orën njëmbë dhjetë e dhjetë, por edhe në faqët tona zyrtare në Facebook dhe në Instagram me të njëtin emër të emisionit. Mësimet e djollës, një emision tipik edukativ, i cili të dikohet mënyrës së shëndeshme të të ushyrit dhe mënyrës së shëndeshme të të jetuarit në përgjithësi. Një falenderim shumë veçan, sigurisht që kam për të gjithë mishtan, për të gjithë sponsorat që kanë mundësuar, kam bërë të mundur realizimin e këti emisionit. Faleminderit Di Botanical, faleminderit Nigelon, faleminderit Guerrero, faleminderit Uj Miros, faleminderit Bavaria e cila ka bërë të mundur realizimin e skenës tonë. Duke qënë se jemi në mes të muaj të shejn të Ramazanit, kemi vendosur këtë radhe që të ju dedikohemi të gjithë juve që jeni duke agjëruar. Ju urojnë fillimisht një agjërim të letë për të sakrificë edhe shpirtrore edhe trupore që keni marë për si për, por sot do ju të regojmë se cilat janë disa nga sudimet shkencore më specifike, sudimet më të fundit, të cilat të regojmë për benefitet apo për përfitimet shëndetsore që ju keni gjatë agjërimit. Ndërko, kemi disa lojet e agjërimit, edhe pse juve mund të jeni duke aplikuar ose duke bërë agjërimin si pas kalendarit islamik, me gjitha të mund të themi që egzistojnë disa lojet të agjërimeve. Një ndër lojet e agjërimit është agjërimi 5 me 2, që do të thotë 2 ditë agjërim, 2 ditë në javë, 5 ditë konsumohet të shqim, kushtë 2 ditë në javë agjërohet ose nuk konsumohet të shqim fare brënda 24 orës. Praktikisht 28 orë pa konsumuar asuj edhe asu shqim. Një tjetër loj agjërimi është agjërimi ha ndalo ha përsëri, pra një herë në javë nuk konsumon në shqim. Mund të jetë një ditë qëfar do, mund të jetë dita e hanë, por mund të jetë gjithashtu edhe dita e djelë. Një tjetër loj agjërimi është agjërimi i luftëtarit, realizuar nga një ekspert me emin ori Hof Merkler, mos ha ditën, por ha një vak të plot natën. Nuk e di me ne nutricionistët, duke se kryshken star nuk pajtohet plotësirë, sepse konsumimi i ushqimit natën mund të lërë edhe efekte mund të ndikojnë do shta edhe në shtimin e peshës, me gjitha të është një ndërlojet e agjurimit e cila është e studiuar shkencerisht. Ndërko në anën tjetër, edhe pse tashmë ka filluar agjurimi, tashmë ju keni filluar që mos të konsumoni ushqim, me gjitha të ta keni parasysht për herë të tjera që duen bërë disa para përgatitit të vogla për paraset të të merë një obligimin tuaj për të agjëruar. Për shumë njëra për e tyre është reduktimi i kalorive dhe i në 600 kalori diku 3 dhe i në 4 dit për para datës të agjërimit. Të konsumohet më shumë ujë duke qënë se në pjesën në 30 dit që në agjërimit kuptohet që trupi ka nevoj për shumë ujë dhe duhet ta përgatisni ta para përgatisni që mos të dehidrohet. Dhe të mbushni të bëni pazarin dhe të mbushni raftin ushimor me ushime të shëndeshme si me hurmat e arabis. E pse fikërisht kemi zgjedhur hurmat e arabis, është sepse ato kanë disa funksione shumë interesante, nuk e di pse akoma nuk janë quajtur realisht si superfood ose si super ushime, sepse kanë një bum ose një paket të pasur me shumë vitamina dhe me mineralin, por karakteristikat e tjera që pse duhet të përdoni hurmat e arabis të gjithë juve që atë gjëroni, është e para sepse tretën shumë let, pra nuk e shqetsojnë nuk e mërzisin, nuk e stërmundojnë stomakun tuaj për të tretur. Konsumimi një hurë me arabie në iftar parandalon në ngrënjen e shtuar, sepse janë gëgjët të pasura me fibrat të treqme. Aktivizon sekretimin e lëngjeve tretëse nga stomaku për të para përgatitur trupin për një tretje normale. Je për trupit dhe trurit gjithashtu shumë energji dhe kjo është shumë rëndësishme gjatë periudhës së ajgjërimit, mbrojnë nga kapsulaku dhe është ideal për procesin e lindis dhe gjithon nuk ka të bëjmë e pjesën e agjërimi, gjithësësi si kuriozitet është mirë që të dini që gratë të cilat janë disa dit për paralindis është mirë që të konsumojnë hurma të rabis, por gjithashtu edhe ato të cilat janë gjithanse. Unë nuk do të ndale më shumë e pjesën hyrse, por juftoj që të ndisht një materialin e parë që ka përgatitur gazetarja jon dhe më pas këtemi në studio për të mësuar më shumë për përfitimet e agjërimit.
Për të gjithë ju dhe cilët jeni duke e gjëruar, bëni në fakt shumë mirë sepse benefitet ose përfitimet e gjërimit janë vërtet të jërëzakonshme. Ne jemi përpjeku që të bëjmë një përmbledhje të atyre që janë më karakteristike edhe që kanë mësë shumë të i vlerë. Njëra për i tyre është që e gjërimi vërtet përmirëson, përmirëson të rurin, për qëfar dhe thot që të përmirëson është të rurin. Rritet nivelli i faktorit neurotrofik që është një faktor karakteristik i cili nëzit organizmin për të prodhuar neuronet të reja, pra për të prodhuar që lizat të reja të të rurit. I me mësuar dhe gjithmon edhe në pjesën e biologjisë në shkollën e mesme, kemi mësuar që që lizat të të rurit janë që lizat të cilat nuk mund të rigenerohen, me gjitha të, me gjitha të, kemi disa studime që në thonë kritësisht të kundërtën. Dhe e gjërimi luan një faktor ose një mba një vënd të jërëzakonshëm në rritjen e prodhimit të që lizave të reja të këtyre neuroneve ose që lizave të trurit. Zvoglohet kortizoli ose një hedryshe si nivelli i stresit. Pra në përgjithësi, individet të cilët a gjërojnë janë individ që ka një pashë shpirtrore, janë më të qetë dhe kjoj dhe t'i kohet pikërisht nivellit zvoglimit të ulljes të hormonit të kortizolit ose ndryshe hormonit të stresit. Ullet nivelli i LDLs ose low density lipoprotein që është dryshe kolesteroli keqë, rritet nivelli i HDLs ose high density lipoprotein që është realisht kolesteroli i mirë që nga duhet neve, dhe ullet nivelli i triglicerideve që do të thotë që është fantastik nështë të do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për të gjithë ju të cilët keni probleme me ndyrën e lartë në gjakë. Sigurisht kuptohet me konsulten e një kutuaj. Lërgon toksinat, këtë tashma e dim të gjithë, është mëlqia jo që përfiton mësë shumë të le themi nga gjitha organet e tjera, bashkë me stomakën, në fakt do të tregoj pak më poshtë arsyem pse, por mëlqia është laboratori i organizmi tonë, si që kam shprehur shumë e shumë herë, dhe është ajo e cila pastrohet në fillim dhe ri ose qëndron më në qëtësi dhe duke që punon afërsisht 14 herë më pak se sa ku neve jemi duke ushqyër. Pavarësisht nëse jemi ushqyër mirë, apo jemi ushqyër jo shëndetëshëm. Reduktohet angthi edhe depresioni, e kjo i dedikohet pikërish nivellit ose reduktimit të hormonit të kortizolit. Ndikmon në humbjen e peshës, por kjo nuk vlen për gjithë ju që në ndishtë një mishë të dashur, sepse në qofësë se qëndroni 16 orë ose 18 orë pa ushqyër, dhe pastaj në pjesën e i tarit dheri në syfyr, pra në dark dheri të nesme në mëgjes, juve konsumoni ushqime të pashëndechme, atëherë kjo absolutisht, pra agjërimi nuk do të ndihmoj në humbjen e peshës, sepse do duket si kur organizmi do të jetë një bumerang shumë të fuqishme, pra duhet të keni shumë kujdes se qfar ushqime shë duhet t'i ofroni trupit tuaj, organizmi tuaj pas agjërimit. Përmirëson tretjen, sigurisht sepse stomaku është aji, është dhe vëndi i cili duke që rri pak më qetë, rri pak më ispostuar, sepse nuk fokusohet sistemi qarkullimit të gjakut në pjesën e stomakut, atë si di kloridrik nuk është punaj që nuk prodohet, po prodohet në sasira pak më të ulta, dhe zora e trash, dhe mos pjesë e zorës e trash, është ajo e cila pastrohet mësë shumë të gjatë kohës sa e gjërimit, pra ndaj rekomandohet që në kohën e iftarit, dheri nësë fyr të konsumoni sa më shumë ujë, por jo ujë të ngrotë, por mundësisht ujë të ftotë me pak limon për të pastruar më mirë pa pasërtit të cilat i janë mbledur dhe qëndrojnë për një kodë të gjatë në pjesën e zorës të trashë. Trupi gjatë kohës e gjërimit mund të shkoj në gjëndjen e ketozës. Si kujtohet ndoshta në puntatat e caktuara të më pashme, neve kemi folur dhe për djetën ketonike dhe kemi thënë që trupi arri në gjëndje ketoze, kur nuk digjet më sheqeri, pra nuk digjet më karbohidratet, por digjet yndyra dhe pikërish gjatë kohës e gjërimit, trupi bje në gjëndje ketoze, pra hargjojt sheqeri për dorit yndyra si burim energjie. Dhe trupi në këtë form liron acidin urik duke bërë, le të themi me pak fjalë, procesin e detoksifikimit ose pastrimit të papasërtive. Aparati tretë jësë pushon gjithashtu disiplinohet uria për gjithë ataj që kanë dëshirë të vëzhdueshme për të ngranë vëzhdimisht, sepse a gjërimin bitë gjitha bënd të mundur edhe një ekvilibrim të hormonevi, dhe nga delësohet procesi i plakjes. Me gjitha të përveç kësaj, unë kam arritur që të marë një postim e gjeni dhe të këmësimet e djollës në Facebook, që thotë, a gjërimi 72 orësht, rritë sistemin imun dhe të këpacientët me kimioterapi. 
Shpesh duhet që algjërimi është një metode mirë për të humbur pesh, por në fakt bën shumë më shumë se kaq. Në disa intervista kam theksuar rëndësin e ti, po sot duhet të nëzirë një tjetër gjë në pa. Evidimi u shimet për dy ditë bën të mundur rigenerimin e sistemi timon, duke ndimuar trupin që të lufto infekcionet si pas një studimi nga një universitet në Kalifornië. Studimi u bëtë tek pacientet me sistemi mund të dopsuar si që janë pacientet që vuajnë nga kanceri, por gjithashtu edhe tek mind dhe u vurej që për dy ditë u ullë numri i leukociteve. Valter Longo, profesor në gerontologi, dhe në shkenca biologike pran Universitetit të Kalifornis, tha që nëse keni marrë kimioterapi, sistemi imun dëmtohet të rand dhe agjërimi gjeneron një sistemi imun të ri. Në sudimu gjithë gjithashtu se agjërimi redukton nivelin e enzimës PKA e njohë ndryshe si enzima që rritë të gjatësin të organizmat e thjeshtë, ashtu si kurse edhe nivelet e një hormoni tjetër i cili quet i gëfë njëshi që lidhet me plakjen, me kancerin dhe me progresin e tumorit. Ndërsa në një projekt pilot klinik u gjithë të agjërimi për 72 orë para kimioterapist mbron pacientët nga toksinat. Shpërë duhet të konsumojmë në mënyrë që të ajgjërojmë shëndetëshëm, sepse ju mund të vendosin që të ajgjëroni dhe praktikisht mund të keni filluar praktikën e ajgjërimit, por ndo është ta nuk e dini se cilat janë ushimet më të shëndetëshme dhe ushimet më të mira, të cilat duhet të konsumoni në mënyrë që të përfshini dhe ato mangësit të cilat lini pa marë, pra nutrientët, vitaminat, mineralit, të cilat mund të lini pa marë gjatë 6-10 apo 8-10 orve ajgjërim. Gjatë kohës që duhet të ushqeni, duhet të pini shumë uj dhe të konsumoni frutat të pasura me uj, perimet të gjelbra, sup, por asë njëherë supat e gashme, por supat e bëra vetë, në mënyrë që të përbaloni sa më mirë ajgjërimin. Evitoni ushqimet e kripura pasi ju stimulojnë etjen. Konsumimi ushqimeve të skuqura të ëmbla mund të bëjt që të shtoni pesh gjatë ajgjërimit dhe mos pju vitë që di për këta. Konsumoni më shumë ushqime të pasura me fibra, bukën e zezë, frutat e thata dhe pse jo të bëni një shëtitje apo ecje pas siftarit. Qëfar të konsumojnë për riftarë? Filoni gjithmon me një got ujtë të ngrotë. Konsumoni ushqime të lëngshme dhe sheqerë naturarë. Idealia, furmat e arabis, qokolata e zezë, frutat, shmag një lëngjët e shëqerosura. Pini më shumë uj, smuthi ose lëng frutesh natural për të promovuar hidratimin pa kalori ekstra apo sheqerë të shtuar. Hani hurma arabie pas i kanë mineralet të të shmuara si kalium, mangan, fibra e të tjerë. Konsumoni dhe loj të tjera të frutave të thata si fisht, kajsit, kumbullat pas i kanë fibra dhe nutrient të ndryshëm. Konsumoni supën, pra asë njëherë supa e gachme, idealia do ishte supa me parcën e kockave të lopës, bizelet, thjerzat, fasulet, apo sup makaronash me njërë kafe ose integrale. Konsumoni ushqime të pasura me proteina, si që është mishi, peshku, perimet me njërë të gjelbër, orizi kaf, kosi, kërpudat dhe avokado e butë. Qëfar të hamë për së fyrë? Shumë uj, ushqime të pasura me to, si domatet, kastravecat, të gjitha fruta stinore, pra duke respektuar stinën gjithmon, bukën e zezë, buka e misrit me kosë, arat, bajamet, frutat e thata, farat e kungullit, farat e luledjelit, orizi kaf ose orizi izi apo integral, kosë me frutat të ndryshme stinore, sup me thjerza, me thjerza kafe, me thjerza të kuqe ose bizele, djathin, bananet, Gjalpin e kikirikut mundësish gjalpi kikirikut e cili bëhet në shtëpi, apo edhe gjalpa jamesht e cilat bëhen vetë pa krip të shtuar. Mba një mandë, qëndroni sa më larë kripës dhe dhuroni dëshuri gjatë muaj të shendë. Sa të bëjmë ga të për rubrikën të dikuar të në dishti story në radhës. E pra mi që rëdhëm në fund të emisionit, minutat kaluan shumë shpejt të realirë, sot për gjitha taj që e hapën të një i televizorin, ju jemi dedikuar të gjitha tyre që kanë vendosur që të krye në obligimin e ajgjërimit, për gjithë juve që ajgjëroni. Pa më lartë se cilat janë benefitet ose përfitimet shëndetsore në organet të ndryshme, duke filluar që nga sistemi nervor, në kryimin e neuroneve të reja ose që lizave trurore të reja, përfitime në sistemin kardiak, në sistemin e qarkullimit të gjakut, 
kurtë për fitime në mëlqi, në stomak, në zorën e trash, në lëkurën tonë e të tjera me ratë. Në rubrikën e fundit kemi pjesën ku ju dedikohem një juve, totalisht të gjithë ju që në shkruani në faqet tona zyrtare në Facebook dhe në Instagram, mësimet e djollës. Tek komentet, jo tek mesajet, ju lutëm sepse ka një fluks shumë të madhe dhe nuk i menagjojmë dot, kështu që tek komentet, gjdo pyetje që juve bëni, ne përpishemi që t'ju kthejnë përgjigje nëse cilën puntat të radhës. Përveç kësaj, unë ka menduar që të shtoj dhe diçka tjetër, besoj që është në interesin tuaj, në pjesë të shkëputura nga libri mësimet e djollës për gjdo së mundje, ushqim për gjdo së mundje nga shkronja e pare alfabetit nga aja dhe i tek gjëja, ne do të thekstojmë disa nga së mundjet së regullimet më karakteristike që mund të shqetsojnë një pjesë të madhe prej ush dhe të ledzojmë disa receta naturali në kushtet e shtëpis. Pra fillimisht, kemi pyetjet të cilat kanë ardhur të pjesa komenteve ku unë kam komentuar të mësimet e djollës në Facebook, pyetjet të uaja për emision mund të shkruan i këtu. Dhe artë e regjepi është e para që në shkruan, Por jo e fundit, është ajo që vërzimisht është shumë aktive në faqen tonë, të përshëndes shumë arta. Arta Regjepi pyet, a bënd të apërdori tabletin nigelon pasi kam dëmtim të veshkave? Bëhet fjalë pikërisht për nigeloni, si shduket arta së një ndjekë se shumë regullë, ka marë rekomandimet e mirë për të përdorur suplementin u shqimor, pra është vaj i farës e zezë. Realisht vaj i farës e zezë ka edhe një shie pak më të rëndë, pak më karakteristike, kështu që formati tabletave është shumë i mirë, në mos ga bëj është një produkt gjerman, gjithësësi është një produkt që mund të gjeni në farmacirë, rekomendohet edhe nga nutricionistët, po gjithashtu edhe nga mjekët për shkak të nutrientve të dendur që përmban, bitë gjitha acidet të ndyrore. Për helikobakter pylori, me që jemi të knigeloni, është një zidhje naturale, një menagjim, le themi natural, i helikobakter pylori. Me gjitha të përdëmtim të veshkave, arta unë mendoj që në këtë rast, mëj mira fare, është të konsultohesh me mjekun tënë, sepse duke qënë se kjo suplementu shëmarë përshkruhet edhe nga mjeku, mëj mira fare është që të konsultohesh me mjekun. Acidet të ndyrore, sigurisht që janë fantastike, por në rastin të ndë besoj që duhet të flasësh me mjekun të ndë. Linda Ulti pyet, qëfar duhet të përdojnë ato që kanë alergjin da i njërave të flokëve të si të njërosin flokët? Realisht ka disa metoda i që mund të gjesh në internet është kënaja, kënaja e zezë ose kana, si që thonë këtu në Kosovë, është shplarja i flokëve me qajtë ka momilit për ato të cilat duan që ti bëjnë flokët më, le themi, më të zbardura, të kenë një njërë më më të hapur, edhe kafja e zezë, gjithashtu për ato të cilat duan të kenë një njërë të flokët më të mbyllu, por të kesh parasysh edhe lëngu i gështenjave gjithashtu, por të kesh parasysh që këto format naturalit të njërosës e flokëve përveç kënasë, të cila ka një qëndru e shmëri më të madhe, këto lojë të tjera ka një qëndru e shmëri më të vogël, pra të kesh parasysh këta. Avon Fitori Gjilan pyet, qëfar të përdorin për flokë të dobët për shumim të flokëve? Normalisht, kur flokët nuk janë, nuk keni flokë të dëndur, nuk keni flokë mjaftu e shumë në në pjesën e kokës, mund të jetë edhe mungese vitaminave dhe mineraleve të ndryshme. Unë të rekomandor që të përdorë shqokolata e zezë, do të ishte një zidje fantastike, ka shumë hekur, ka edhe bakër gjithashtu, e cila ndihmon edhe në shumimin apo në shtimin e folikulave të reja nga e cila del pjesa e flokve. Gjithashtu duhet të konsumosh shumë uj, duhet të pishë qajnë e hithrës, por gjithashtu të të hynë në punë edhe super ushqimet. Njëra për i tyre për shumë mund të jetë spirulina, pra konsumimi spirulinës e cila është një algë deti, është një super ushqim fantastik. Madi mund të themi që diku një gram dhe i në 5 gram në ditë, sa që është sasia e rekomanduar e marje së spirulinës, është e barabart me diku 5 ose 6 kg fruta dhe perime, pra të sasisë mineraleve dhe të vitaminave që përmbajnë në frutat edhe perimet e ndryshme. Pra spirulina do t'ishtë një zidhje shumë e mirë, është naturale, pra nuk le efektan sorë, është ushqim dhe shtoje në bazën të ndeditore. Mund t'a konsumo është në përsmuthit të ndryshme, mund t'a bësh me kos, me pak mjaltë, apo mund t'a shtosh edhe në përushqimet të ndryshme, si do që ty t'konvenon, mjaltë mund t'jet njëri për e tyre, për e qënë se e ka pak shien jo shumë fort të përshtashme, por formati i kapsulave është lehtësisht i përdorshëm edhe për fëmijet gjithashto. Ndërko, duke qënë se sot nisam pjesën e lidzimit 
të sëmundjeve të ndryshme ushim për gjithdo sëmundje, me shkon një në akimi, apceset në lëkur, apceset janë një masë në lëkur, janë të dhimshme, të rethuar nga një zonë në gjurë të rëndafili me të kuqet të theksuar, zakonish këto ndihen vetëm kur preken. Disa nga sekretet në farmacin tuaj, pra në shtëpin tuaj që mund të përdorni, janë patatet. Pra për gjitha taj që kanë apcese në lëkur, patatet janë një zhidhe shumë e mirë, sepse përdorin për të lërguar qelbin, në cili rëfton në apcesin, meret një patate, pritet në fletat të holla nga 2.5 cm. Këto flet patate shvendose në bi apces, dhe sigurohen mirë me antë një gjitësi, dhe mbahen sa me gjatë që ju të mundeni. Pas ta i hiqet dhe kjo procedur për sërite si pas nevojës disa herë në ditë. Pra patate është ajo që ndikmon në sustimulon në djerjen e toksinave jashtë apcesit. Një tjetër zhide për apcesin, duke qënë se jemi të këshkronja aksa e rave, qepa gjithashtu është përdore qepa e freskët, pritet në fetat të holla, një soj si patatja dhe vendoset në bi apces. Në gjithet mirë dhe lihet për 3 orë, kurse pas 3 orë është dhe vendosohet me një pjesë të re. Kjo metod për sërite dheri sa të shihet rezultati. Kjo i dedikohet vetive antiseptike që ka qepa dhe e ka fësi që po ashtu të nëzirë apcesin, qelbin nga apcesi. Turmeri ku gjithashtu për fund, dimo në trajtimin e infekcioneve dhe shoron inflamacionet në sajtë të substansës aktive që njëhet me emrin kurkuma. Mund të përgatis një edhe pje nga turmeriku, një lukë qaj të vogër turmerik në një gotë qumësh me 100 ml, unë kësha thëmë të shtoni edhe pak piper të zi për të përthithur më letë, por mund të bëni dhe pas të turmerikut për të ndimuar në menajimin e apcesin nga branda. Pra kryoni një masë homogene duke përzirë qumësh me turmerik ose uj me turmerik dhe vendosen në lukurën tuaj. Lërin i të veproj sa më gjatë, pas taj përsëritemi dhe edhe një herë këtë pas nga fillimi. Nëse në gjyra ju pengon për cështje estetike, mund të pastroni me qumësh. Ndërko, për së mundet të tjera, për që regullime apo problemet të tjera, do t'i trajtëm së bashku në puntatat e rada, sepse realisht kemi ardhur në fund të emisionit tonë dhe nuk mund të mbyllim pa falenderuar sponsora tanë, pa falenderuar ataj që kanë bërë të mundu realizimin e emisionit tonë, faleminderit Miguelon, faleminderit Guerrero, Faleminderit uj mirës, është një ndër ujrat më të mirë në tregë. Faleminderit Bavaria, e cila ka bërë të mundu realizimin e studio son. Dhe faleminderit di botanical, mos e vendosin lukurës tas një gjë që nuk mund të konsumoni. Shkruani në mësimet e djolës në Facebook dhe në Instagram. Bëni komentet tuaja, jep një edhe ndo një ide për ndo një tem, e cila ju interesohen që të andajmë së bashku, ndërko unë ju rojë një javë fantastike. Dashurin e kemi, njëri tjetërin kemi unë dhe ti, jemi dhe s'jemi. O, që na jemi kate? Edhe të gjon juve të ndërruar, merë vendim dhe rdani do e gjëroj, thëtë s'kësha e gjëruar e s'njerë për para kë. Edhe e pyson që që se gjërova vete. Edhe e pyson dhe rdani, pësit do e gjëroj, si thashtë nuk i përdoj një kabinti. Se s'ka mundësi dhe vetën që të e gjërë është. Ta shuj zërë mërë tha se jam i qetë, ta jam i... Kërko që të duar është, ta se do t'i plëtsoj gjitha të shërë, ta shë e i sigur. Po, ta më kërko që të duar është. Jep 2.000 euro. Shenjë të Ramazanit, do t'i dedikohemi... Që t'i dedikohemi të gjithë juve të cilët dojtë të... Ua... Si që të lëvizë gjështë? Falë, prejtë. U, ma në që pikë të një kësa. Ka një shije kjo që? Për të bënë mirë. E pra mi që erdhëm në pëllë. Mose më ka pëdaliku dhe nuk e them do të pasaj, please. Hajde. E pra mi që erdhëm në punë të emisionit tonë, milutë, milutë. 